നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല നാടൻ രുചിയിൽ കപ്പ മുട്ട എന്നും മുട്ടക്കപ്പ എന്നൊക്കെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു തട്ടുകട ഡിഷാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ ഇനി ചാനൽ ആരെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് കാണുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റെസിപ്പീസ് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ഒരു ചെറിയ ബെല്ലിൻ്റെ ചിത്രം കാണാം അപ്പോൾ അതിൽ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കണേ എന്നാൽ മാത്രമേ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ കപ്പ മുട്ട തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് കിലോ കപ്പയാണ് അത് നന്നായിട്ട് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം അത്യാവശ്യം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടാനും അതുപോലെ നമ്മളിതൊന്ന് കുത്തി ഉടച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്യാവശ്യം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനൊരു ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് പ്രഷർ കുക്കറിലിട്ട് ചെയ്താലും മതി ഇനി ഇതിലോട്ട് അര അര ടീസ്പൂണിന് എടുത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം അത്യാവശ്യം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കപ്പ ഒന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് ഊറ്റി കളഞ്ഞാൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് കപ്പയെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ കപ്പ നന്നായി വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ എന്നാൽ ഈ ഒരു റെസിപ്പിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് അധികം വരുന്ന ഈ വെള്ളം ഒന്ന് ഊറ്റി കളയാം അപ്പോൾ കപ്പ ഞാൻ വെള്ളമൊക്കെ ഊറ്റിക്കളഞ്ഞ് ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം ചൂടായതിനകത്തോട്ടേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്ത് നാടൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ചൂടായ എണ്ണയിലോട്ടേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഞാനൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തുള്ളത് അതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സവാള അരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ആകെ അഞ്ച് സവാള എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ അരിഞ്ഞു വെച്ചതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഭാഗം ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് നമുക്കൊന്ന് മുട്ട അടിച്ചെടുക്കുന്നതിനകത്തും അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു ഇത്തിരി മാത്രം നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് പച്ചമുളക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടിയും ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എത്രയാണെന്ന് അതിൻ്റെ ഒക്കെ അളവ് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താം ഇനി സവാളയെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കപ്പയിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ സവാള ഒത്തിരി ബ്രൗൺ കളർ ആകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് പൊടികൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിന് എടുത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂണിന് എടുത്ത് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുഴുവനായിട്ട് മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുഴുവനായിട്ട് പിരിയമുളക് പൊടിച്ചത് ചേർത്തിട്ട് ചെറു തീയിലിട്ടിട്ട് ഈ പൊടികളുടെയൊക്കെ ഒരു പച്ചമണം മാറി വരുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് തണ്ടിനടുത്ത് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടി ചേർത്തൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് കിട്ടണം ഒത്തിരി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ ധാരാളമാണ് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പ ഇതിലോട്ടേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ അരവൊക്കെ ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഇതിലോട്ടേക്ക് നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ മുട്ടയിട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ പക്ഷെ അതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക നമ്മളൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇതൊന്ന് ചേർത്തിട്ട് ഈ അരവുമായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി അരവുമായിട്ട് ശരിക്കും ഒന്ന് കപ്പയെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയ
आदि नमक इधर न तावी बेच चुटी ओजी पी चढ़ का अब तावी बेच ची ओजी पी चढ़ने शेष इधर पॉले स्टील इन्दे एक ग्लास अड़ते टू ओड़ चोड़ का इधर पॉले न कुत्ते कुत्ते ओड़ चोड़ ताम दी साधारण तट्टे गड़े लके चेन न दियो री दी लाना ना हम तावी बेच ची ये आने ग्लोरी क्लो नम कावेर Apa kan di lelai, kita glass wajib itu itu boleh kuttiu ada cuci dengan anna item kita sendiri kan tatkah ada lelai nak kita kan ada ini di tanah buat lelai cuci dengan kawan dan ane. Apa kita kapa muti kita ready aja. Apa kita survey ini sami itu ini kita mukal bagat aja. Kita sahaja tatkah ada lelai dishes lekka mukal bagat aja. Kurang sahwal itu boleh na airin itu cerita untuk kawan je ini. Apa lelai ada tiup chain try je itu kan sendiri kan nalla nada item lelai dishes ane. Next video ini nalla variety dishes kawan dan tu beri take care bye bye.